敢当？你们知不知道你们公司老板是小三？难道你没事吧？没事，现在什么情况？不知道，突然冲进来的。行了，回家，现在。签了吗？什么意思、啊？多余的废话我也不多说了。如果你对补偿有什么不满意，可以随时提出来，我尽量满足。这视频说的挺快啊，还有这离婚协议也早就准备好了吧？考虑充分，不愧是我喜欢了两年的林总。虽然手段是不怎么光彩了点儿，但也是你惹我在先。不然。牵扯不再偷拍了。我只是想提醒你，你是有老婆的人。你到底什么意思？你应该庆幸这次我是把照片寄给你，下一次我直接寄给媒体，所以你就恼羞成怒的报复。那婆婆也是你找的吧？跟我认错道歉。我觉得离婚。林叶，你真的不觉得你很幼稚吗？结婚两年了，你是不会长大吗？你知道你在跟谁说话吗？当然知道，我的丈夫林先生，林总，这些年谢谢你的照顾。你什么意思？离婚？你不是想要离婚吗？可以，我只有一个要求，一个月之内不要对外宣称我们离婚的事实，因为我不想让我们家人担心。一个月之后，我会正式举办一场离婚典礼，彻底还林总自由。你来真的？你不是一直想要个孩子吗？孩子，那也得见得到你才行啊！从今往后，我们一别两宽，各生欢喜。爷爷，喂，爷爷。喂，蓉蓉啊，你跟小野怀上孩子了吗？爷爷，我……哎，爷爷老了，家族的规矩你知道。你如果没有孩子，我这辛苦多年的基业就没法给你了。爷爷，我知道了。两年的婚姻。林叶，谢谢你让我感受到了所谓爱情是多么荒谬，对一个男人付出真心是多么可笑。男人没一个好东西，以后的人生我自己过。喂，怎么了，阮总？我需要一个孩子。孩子，对，保密进行。就说丈夫因车祸无法受孕，寻医健康男性共孕。这除了健康，没别的要求了吗？嗯，要帅，要身高腿长，学历好，最重要的是要熟练，越快越好。好，爱情这种浪费时间的东西，我软融再也不需要。穆总，出事了。你是说让人离婚了，还急着要个孩子？是的。几年不见，他还是这么任性，把我照片发过去了。啊，穆总，他的要求分明就是在找事儿，就当是陪他玩玩呢。对了，照片记得处理一下，别让他看出来是我。还有，我有一个要求。大哥，浏阳海归，常青藤世界一流名校毕业。身材、长相、经验都符合你的要求。你看看照片，这个身影怎么这么熟悉啊？嗯，腿看着还挺长。什、嗯、<咳>那就他了。今天晚上让他来南平别墅。好的，任总。嗯，不过他还有个要求。他还有要求，什么要求？他比较害羞，希望您能全程都蒙上眼睛。大
但这没个正脸，他不会是个丑八怪吧？放心，放心，肯定物超所值，请您相信我的眼光。不是，等了这么久，林野，这一次我不会再回头了。都说好了。反正我给他始终给不了你想要的，那这一次就不要再送给我了。阮总已经安排对方在别墅卧室等您。我我我进来了。你你在吗？不，你你不是说好不准看见我吗？那你也得应一声啊！还有，你要这样一直摁着我吗？你是不是专业的？专业，看来阮小姐的需求挺特别的呀。你喝酒了？我警告你啊，不要对我的事情指手画脚的，不然我就解除。从小到大一直跟在我屁股后面，现在竟敢不接我电话了。行。等你回来求我的时候，看我怎么收拾你！啊，腰啊，我疼。喂，阮总，你什么时候来公司？下午这边有个慈善宴会，需要你出席。哦，知道了。阮总，你可算来了！我刚看到林总带着那个女明星，可能。嗯。那锦城，他死了。穆锦城，他怎么回来了？不是在国外吗？上一次见面是三年前了吧？阮总，嗯，你先在这里过去看看，林野。是你自找的，葛小姐，请让一下，我要坐在这。我就知道，你终究还是会回来找我。我们还没有正式公开离婚，你当着这么多人的面是想给我难堪吗？阮小姐，无论你们是什么关系，今天我是林总的舞伴，应该我坐在他身边。据我所知，葛小姐是明码标价的，林总税你多少？我出双倍，能不能让你过？我过来。你刚才里边胡说八道些什么？你说错了吗？还有，一个月期限还没到，你就这么着急让你的小情人上位？是你自己不接我电话吧？哦，这种场合我一个人来的话，我面子往哪放？林野，你脸都不要了，还要面子啊？我让你不要对外宣扬我们离婚的事情，你转头就让他才来参加宴会，我们之间这点体面你都不顾及了，你还是个男人。你能不能给我,我告诉你
，这件事情你最好跟你妈下去，否则我一定要你知道什么叫臭名昭著。以前跟阮荣吵架，只要谅他一段时间，他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我倒要看看他最后怎么收场。半个月过去了，应该能验出来了吧？不对，这感觉。喂，阮总，你找的这个人到底行不行啊？你找的那人到底行不行啊？哎，是服务不行。哎，我怎么还没有回事啊？啊，阮小姐，是这样，从科学的角度来说啊，这是个概率问题。况且，您这就一次。嗯嗯，真的。嗯，那这样吧，你让一个人这个礼拜每天都玩，我感觉。什么？这是？什么？有什么问题吗？最近这个身体吧，可能……啊啊，没问题，没问题，我去聊，我去聊。穆总，您这个身体扛得住吗？我跟你说，我算什么面？这女人。他就是想要我的命啊！哎，爷爷很快就从国外治病回来了，本来想给他个惊喜。照陆萧的说法，到底什么时候才能怀上啊？谁？不是你让我来的吗？哦，你你等会儿。嗯呃，你进来吧。感谢阮小姐的助手。那是当然。我先失陪一下。你你去哪儿？洗澡。哦，哎呀。去吧，去吧。已经讲究，这是这么贵的牌子啊！有钱还出来接货，肯定是到处找富婆的小白脸。帮我查一下这款多少钱？不用查了，这款表现在买不到了。这是今年繁木的新定款，还在国外展览呢，要买也得半年以后。什么？这个小白脸到底是什么背景啊？你刚刚在嘀咕什么？我干什么还要跟你汇报？你你干嘛？当然是收钱办事了。不是，等我。你身上怎么这么热啊？可能是发烧。等会儿，你这生病了怎么不说啊？这什么服务态度啊？我身体强壮，没问题。我现在是想要个孩子。你这病着，质量肯定有问题。这要是万一重了，孩子身体有问题。我是病了，很早之前就一病不起。我还是给你拿药。我的药就在这。穆总，穆总，我、啊、去，什么时候进来的？穆总，我看您这状态，要不还是去医院打个顶滴吧。我帮您跟阮总请个假。哎呦，真的吗？这阮总刚刚可又下了预约啊！不是，这娘们她不要命，不对，她是不把我的命当命啊！呃，别气，别气，来喝点茶，还放了口气啊！腰还少呢，阮总是厉害啊！呃，我陪您去医院，来来来。来来
来来，给你。副总，刚才有件事我跟你说了，阮总昨天让我帮他找一款手表，我不知道您带着，最快就给说了，不知道会不会让你的身份暴露。没事，先不承认，看看他反应。没关系的，刘总，知道您身体光耀，买了点水果来看你。哎，等一下！哎，等一下！你好软了。好久不见，你回国了。这次有些重要的事情，就先回来了。等等，这个声音，你身上怎么这么热啊？可能是发烧了。还有这个熟悉的味道。这一点就算有点天气到了，很有点，也要勇敢一点。烦我！哎，表哥，你怎么突然就来了呀？不要想了，我来看一下。表哥，你这运动量真是挺充足的呀！啊？女人不会是穆景春吧？不可能，穆景春怎么会接这种生意？他可是凡木集团的总裁。这个女人，回去得问问他。你找的这个人什么来头啊？没什么来头啊。怎么了？昨天晚上我给你发的那个手表，你说不对外发售。和你介绍那个人有一块，我怀疑应该谁过高仿吧？这款表已经在国外展览过，外形一样是有可能。果然就是个单纯的小白脸吗？说的也有道理。行吧。啊，对了，不要对他说我问他的事儿，就当什么都没有发生过。知道了。去。穆总，手表的事儿，阮总又问我了。我随便找了个理由，算是勉强过关了。他没那么笨，只是不愿意相信而已。不过既然已经都到这个份上了，再吵下去也没什么意思了。怎么感觉越看越像？应该不至于吧阿荣，游戏结束了。穆景琛，他怎么回来了？穆景琛，果然是你。穆景琛。你有多缺钱啊，还做这种兼职？谁会嫌钱多呢？嗯，所以陆潇也是你的人。你开什么条件让他帮你啊？有没有一种可能，一开始他就是我安排在你身边的人？不仅，你简直变态！你不想问问为什么吗？干什么？放开我！你不是想要个孩子吗？我的职责还没完成，之前不是觉得频率太慢了吗？我还可以继续。穆总，别捉弄我了，这孩子对我很重要，我没有兴趣，到时候还要跟你们穆家争夺抚养权。孩子是你的，我们可以提前签协议的。我只是想要个孩子，没打算谈情说爱。穆总，算了吧，对于你这种身份的人来说，这种要求我愿意。阮总，请上车。你还敢来？有什么气朝我撒，都是我让他做的。上车吧，我送你去公司。不用，你下来。有何指示？穆景琛，我觉得我们有必要约定其他事情，否则我们就趁早结束。是我昨晚的服务不好吗？怎么下了床就翻脸不认人了？穆景琛，阮小姐，你是不是有点太过于得寸进尺？
，真当我是呼之即来、挥之即去的丫头？既然穆先生不同意，那我们就没什么好说。哎呦，我好像记得阮老爷子快回来了吧？你在威胁我？这不是威胁，是提醒。你们阮家的规矩啊，我是知道的。你以为这样就能拿捏住我了？那你错了。我阮荣从来不会让自己受委屈。我说阮小姐。你好歹也是个公司的大老板，能不能有点契约精神？你我约定的当初是我让你怀孕，对吧？然后现在约定还没完成，你突然提出一个附加条件，是不是等我们双方都同意才行呢？但你现在这样的表现，就会让我觉得你是故意接近我，你这样很容易让我们的关系曝光。那你想我怎么做呢？两个人的时候怎么样都可以，但外人面前要保持距离，最好装作不认识我。那我理解为对外以你感受为主，私下呢以我感受为主，对不对？嗯，好，我同意。干总，董事长来了，爷爷回来啦。爷爷，您回来了，你怎么也不说？我好亲自去接你。你还打算瞒我到什么时候？哎呀，爷爷，那狗仔就喜欢捕风捉影。其实阿野跟他是普通朋友。你还在撒谎？你说，你和阿野离婚了，为什么不告诉我一声？爷爷，您怎么知道？对不起啊，表妹，我跟这个曼曼一块拍过戏，她亲口跟我说的。你跟阿野早就离婚了，我还以为你已经告诉爷爷了。居然把你也是个十八线演员这事儿给忘了。是啊，爷爷，我是和林野离婚了。你，爷爷，你别生气，我就是怕您担心才不告诉您呢。是不是林野那小子的问题？如果是，我马上跟林家给你个交代。爷爷，我实在是售后了。前段时间查出来，林野在外边沾花惹草，拿我们夫妻共同财产去捧情人，还不止一个。哎、你今天怎么回事、啊？一直打喷嚏、啊？不知道，受凉了吧？什么？林野这个混蛋，居然敢这么对待我的宝贝孙女！我一定让林家给你个交代。爷爷不需要什么交代，反正我跟他已经没有感情了，不需要他。你打小就喜欢林家那小子，从小的感情怎么能说放下就放下？这个混账，到底对你做出什么样的事，才能让你说出这样的话呀？不行了，这事不能就这么算了，我要去找林老头，让他孙子给你跪下认错。爷爷，反正我已经不需要他了。怀孕了，你你说什么？你怀孕了？表妹，这是可不能开玩笑的。重孙，我要抱上小重孙了！哈哈哈哈好，好，好，太好了！爷爷，您不生气？哎，不生气。哎呀，夫妻俩过不下去，离婚呢，多着呢。你还年轻，总能找到自己心仪的。但是。你怀孕这么好的事儿，瞒着爷爷干什么呢？呃，孩子他爸爸是不是你？哈哈哈哈哈！你们年轻人啊，哎，爷爷呀、啊、也不是老顽固，我不管是谁，我呢就等着抱重孙了。哈哈哈哈哈！走，我们回去。爷爷，我送你。爷爷，我还没老的，连路都走不动了。哈哈哈哈！真是没想到，重孙这么管用，但我这也不知道什么时候才能怀上。阮爷爷，这表妹她是不是玩过了呀？她才刚离婚就怀上了别人的孩子。你给我闭嘴！蓉蓉做事有她自己的分寸。可是，可是什么？可是你脑子里那小算盘，别以为我不清楚，管好你自己。蓉蓉的事她自己做主。甘总。今天新闻是怎么回事？葛曼曼找人做的，所以现在是所有人都知道我和林野离婚的事儿。是的，阮总，知道了
，照片处理一下。爷爷那边既然已经说出口了，这个孩子也得抓紧。今晚早点过来，我爷爷回来了，我得赶紧怀上孩子。穆总，今晚有一个商务晚宴需要您出席。不去了，老板在召唤我呢。走的流程，我们就睡觉。别给我写条耳累了啊！今天要不就算了。哎，你诈骗！你这样我怎么怀孕啊？你有没有职业道德？你让我感觉我现在特像一个耕地的老牛。少废话，赶紧的。哎。要我说，你就别瞎想了。当初我就跟你说，你跟阮无常不聊，你俩压根不合适。我一说，你信不信我现在就能把你踹到河里？对不起嘛，我错了。你跟阮无妹妹啊，天生一对儿。哎，不过你竟然还想跟着阮无？你最近跟那个葛曼曼，怎么还走那么近？以前跟阮荣吵架，只要谅他一段时间，他总会先低头退让，答应我各种要求。现在居然敢跟我离婚，我待会看看他最后怎么收场。好了，我还有事儿，先回去了。哎，我妹妹明天回国，我车拿去修了，来接我开始接她。行、啊。我记得你妹妹跟婉容是闺蜜，哎，好像是吧？大学的时候好像关系是不错，我老婆的朋友就是我的朋友，我去给他订个饭店，给他接个风。啊？穆锦城，你到底行不行？我怎么还没怀上？有没有可能不是我的问题？我早检查过了，我没问题。哎呀，差点忘了。洋洋，哎呦，这么久没见，怎么又偷偷变漂亮了？还好意思说呢？两年不回来，也不知道来看看。哎呦，对不起毛宝，这次我再也不走了。走，请你吃好吃的去，有人请客。妈，交男朋友了？哪来的男朋友啊？我哥，你哥，是林野的朋友吧？对啊，林野从不参与这种场合，应该碰到的。两年不见，我哥终于记得他有个亲妹妹了。不过听说我爸把他所有卡都听了，也不知道是哪来的钱请我吃饭，还有点感动呢。行，走吧，走。哎，你妹怎么还没来？要不打电话吧？阿姨，想问问妹妹就直说嘛，关这么生气。哎，我觉得你不对劲儿。我让你问你就问，你那不过那么废话。哎哎,哎，别动手，别动手。我问，我问还不行吗？哎，你干嘛呀？怎么林爷爷在这儿啊？你老公呀，给你个惊喜，怎么样？是好姐妹吧？嗯，你不在国内，不知道也正常。我已经离婚了。什么？是不是因为林野在外面花天酒地，我就知道跟我哥一块混的没有好东西。哦，你别怕，我替你出气。没事儿，算了，没必要在这种人身上浪费时间。今天我就不跟你一起吃饭了，下次请你吃顿好的。嗯。哎，不是你甩什么脸？是你说离婚的事情要对外保密。哦，我现在照做了，你还不满意了？你跟我说保密？你那个小情人都迫不及待的想上位了吧？你戒指呢？丢了。这东西也能丢？这很重要吗？我们已经离婚了。丢哪了？我们去找回来。行了，林总，你跟那个葛曼曼成天泡在一起的时候，就没有想过我们不可能再回得去了。我跟他根本就……我不想听你们的故事，林野。可能是这么多年我对你的爱太多了
，让你没有意识到你是个不折不扣的渣男。明天就是我们的离婚典礼，希望你准时到场，到时候你就彻底自由。那些报道不用查了。阮总，不好了！林总跟葛曼曼的那些新闻，现在已经铺天盖地的占据了各大头条版面了。阮氏千金仅结婚两年，沦为下堂妇，当红影星葛曼曼有情人终成眷属。哼，我倒成了棒打鸳鸯的了。引导性这么强，肯定是有人故意放出来。那现在怎么办？再这么下去，公司业务……会受到影响的，林野，这些消息是你让人发出去的吗？谁要呀？你胡说些什么呢？不可能是阿野，他不会说话吗？要你来嘴替，我问你呢。这些新闻早就有人想发出来，我只是好心想把他压下去，是他自己不说好歹。林野，你，你好歹是个公司的老板，你这样算什么男人？你现在的所作所为，无一不在印证着阮柔和你离婚是多么正确的决定。吴总，您找我，各大版面的新闻头条都看到，看到了吴总，我这就安排人去撤去。不用，现在已经都发出去了，再撤下去也没意思。那您的意思是？当然是。发点新消息。我操，怎么了？头条变成阮荣跟穆景轩相处的照片了，大家都在猜测他俩的关系。这个穆景琛到底在搞什么名堂？穆景琛到底在干什么？阮总，穆总说让我来接您，他说会当面给您解释。行。这哪儿啊？啊，这里是穆总的住处，穆总已经在里面等您了。所以现在穆景琛是在安排我是吗？阮总，您误会了，您的住处现在都是记者吧？穆总这是替您着想。他人呢？听说有人对我很不满，少山城，有补偿。干什么？补偿呢？我就是补偿。穆景琛，有你，真不害臊。去哪儿？先给你准备的，你先随便逛逛，我去处理点事，马上好。死板，像他的风格。这是我吗？看什么呢？你怎么会有我以前的照片？一直都有啊，怎么了？你到底想干什么？阮小姐在害怕什么？要是我说我从你的伤势爱你着，会想到的事情。阿亮，现在该是有兑现补偿的时候了。几点了？十点了。十点了？我衣服呢？怎么了？这么着急准备去干嘛？今天是我跟林野的离婚典礼，是个好消息。不过你想要衣服，得答应我两个条件。什么条件？<咳>第一，既然你跟林野已经离婚了，那么你们就毫无关系，现在未来也会毫无瓜葛。不用你说，我也知道怎么做。第二，从今天开始，搬到我这住。穆景琛，昨天晚上的事情还没有解释清楚，你不要太过分了。哦。既然是这样的话，那就算了
。好，我答应。既然是去参加离婚典礼，当然要美美的，不用太感激我。各位媒体朋友们，大家好，今天呢是我们阮氏集团阮荣小姐的离婚典礼，感谢各位商界以及媒体的朋友们光临。阮总，你今天好美啊！别贫，林野呢？林总他还没到。像他干的事，但今天没人管着他。林总，不准电话。蓉蓉，终于肯接我电话了。林野，你又搞什么？为什么不来参加离婚典礼？离婚？典礼？我。喂。喂，林野，你在听吗？小荣，你来真的？我给你五分钟，你要是再不来，我就把你的破事儿通通捅出去。居然是！都这么久了，怎么还没到？还离不离了？我也不知道。姑奶奶，这林总还没来呢，里边都快炸锅了。不等了，先进去。啊！来来来！阮小姐，从两年前您与林总刚结婚不久，林总就曾与别的女明星传出绯闻，您二人是否从那时婚姻就出现问题？没有，那是场误会。林先生是一个非常好的人，我和他是因为相互没有感情和平分手，不牵扯任何人。阮小姐，您今天特意举办了这个离婚典礼，但是林先生却没有来，是因为他不想和您离婚吗？他怎么想是他的事儿，无论他今天到场与否，我都会正式对外公开，我与林先生正式离婚。我不同意。我不同意，林先生，您说不同意是代表您不想跟阮小姐离婚吗？还是说您和葛小姐的露水情已经结束了，现在是要挽回您和阮小姐的婚姻吗？阮荣，你赢了。我跟葛妈妈什么关系都没有，不过就是一些逢场作戏。你们看到的那些亲密照，都是我自导自演，故意为之。林先生说这么多，是想表达自己错了吗？阮荣。现在跟我回去，有什么事我们回家再说。既然林先生来了，那么今天这场离婚典礼也算圆满了。我现在正式宣布，我阮荣与林野先生离婚了，从今往后我们再没有任何关系。阮荣，你到底想怎么样？我说的不够清楚吗？离婚？林先生，你这是要干什么？你跟我离婚啊？我不同意。抱歉啊，林先生，由不得你同意不同意。我阮荣的人生，我自己说了算。阮荣，我错了。你戒指不是丢了吗？我买了一个一模一样的。你也不是说想要个重色吗？咱们回家就分好吗？林野，你不要脸，我还要。你脖子上的纹身是哪来的？你有什么关系？阮荣，我问你，这么些年你来，是不是你心里只有我一个人？对，只有你。那么今天你只要从这里踏出去，我们可真的就结束了，再也没有可能。我知道。所以到底是为了什么？你为什么会变成今天这个样子？林野。林野。再继续折腾下去，没有意义。你是不是嘴馋？白木的总裁，他怎么会来？难道传闻说他跟阮小姐在一起是真的？采访一下，你跟阮小姐的关系是什么？混蛋！林毅，是你自己不珍惜阮荣，你
怨不得其他。蓉蓉，没事吧？你来干什么？当然是来保护我的女人，穆景琛，你真的好手段。明远，这些年你怎么对待蓉蓉？你自己心里清楚。如果你不能好好照顾她，那她未来的人生就交给我了。不可能！如果没有你的出现，我跟婉柔根本就不会走到这一步。刚刚那一拳，已经是我向你表达所有的歉意。你们都给我闭嘴！再说一遍，我阮荣与林野离婚，跟他人无关，我跟穆总也没有任何关系。我不是你们争夺的玩具，我就是。跟林野的事情结束了。跟穆景琛的关系，得想办法斩断。不回家吗？穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。穆景琛，我觉得我们该结束这段关系。是因为你女？当然不是。我们这段关系只是露水情缘，而且这段时间你也没什么损失。我也没有非要让你离开，是吧？为什么非得是我呢？为什么这个人不能是我呢？因为我这个人不适合谈恋爱，不适合结婚。一旦确定某种关系，我就会索取很多，给别人造成很大的负担。我们现在不仅是肉体关系吗？没人要你付出感情。好，穆景琛，如果有一天你爱上了别人，你一定要告诉我，那我们就随时结束这段关系。好，走吧，我们回家。又来，来例假了。嗯，需要那个吗？要，我去给你买。你你可以吗？没事，你先上车等我，马上回来。您好，请问需要买什么？我自己先看看，不就是卫生巾吗？小意思，这么多种。先生，需要我给您介绍一下各个款式的差别吗？呃，不，不，不用了，每种都要一个。你怎么买了这么多啊？我也不知道你要用哪一种，就每个都拿了一个。你脸红了？我没。哎，穆景琛。你要不要去检查检查身体？我觉得我那方面有没有问题，应该没有人比你更清楚吧。你那方面是没什么问题，但万一你不孕不育呢？不然为什么这么多次我都没怀上？嗯，我觉得你说的有道理。以后啊，还是得自己检查。穆景琛，穆景琛，我们谈谈。都这么久了，我肚子一点动静都没有，再怀不上我就死定了！你到底行不行啊？少跟我装神弄鬼的，不说话呢。你们继续吧。怎么不提醒我？敲门是最基本的礼仪。他们没听到我说什么吧？你说呢？你还笑得出来？反正他们不认识我，丢人的是你。怎么了？没事，一到经期就疼，习惯了。明天我带你去医院看一看，怀不上孕，有可能是宫寒导致。疼的还挺多、啊。怎么样？医生怎么说？没事儿，就说体寒。那就好，我请个阿姨过来帮你调理调理。要回头找人去呢，一会有人送你。我先回公司，你自己一个人可以吗？忘记我的约定了。那我先走了。我怀孕了，我为什么不想告诉他？是在担心什么？恭喜你啊，你怀孕了。怎么可能？我才刚来完例假。正常的，我
，受精卵着床是会有腹痛，并伴随出血现象。好家伙，原来阮总跟莫总真的在一起了。这两人不是不对付吗？怎么回事儿、啊？注意抓重点，这俩人出现在妇产科，说明已经有了。我去，这么快吗？啊，莫总 CP 终于成真了，没人发现他俩很般配吗？我在科研。哼，阮总，阮总。穆景昌又找了你的道理。我说你怎么藏的这么严实啊？原来是穆家那小子。哎呀，穆家那小子，我看着就比林爷好，这么好的乖孙女婿，藏着掖着干嘛？明天带着穆家那小子一块回老宅来见我。必须要跟爷爷说清楚，我跟穆景琛什么关系也没有。嘿，爷，终于你来啦！爷爷刚刚还念叨你呢。爷爷呢？爷爷和穆先生正在书房下棋呢。穆景琛也来了。对呀、啊，他一大早就来了呢。而且呀，老爹子特别喜欢他。我送去吧。好的。哈哈哈哈！一小子就会哄我开心。<笑>是您起的，好。爷爷，我来了。哦，吃水果。哎，你在这儿干嘛？是爷爷让我来的。我跟爷爷很投缘，结婚以后，我和爷爷一定能相处的很愉快。那是我爷爷，你叫的这么亲干嘛？哎，没必要分这么亲了。以后咱们都是一家人了。对了，你们俩什么时候去领证啊？爷爷，我还不想结婚。不结婚？哎呀，这外面都传开了，不结婚不是让人笑话咱们吗？爷爷，是我不好，一直没得到蓉蓉的认可。不过您放心，我今生非常努力。哎，好好好，我的好孙女婿。<笑>穆景琛，你到底想干什么？不想干什么，我想跟你在一起。玩弄人是有限度的。你觉得我在玩弄你吗？我今天回来就是跟爷爷坦白一切，我们之间没有爱情，只有契约关系。蓉蓉，我是真的想跟你结婚。如果你真的怀孕，你忍心让孩子生下来就没办法。而且爷爷现在临时依靠，你忍心他承受再一次被抛弃的打击吗？你是不想要这孩子吗？我要，他还不知道我怀孕的事。可是孩子出生却没有爸爸，结婚的事我会考虑。不愧是个好丈夫，更会是个好爸爸。<笑>您怎么来了？景琛，这是德盛集团的千金季爱林。穆哥哥。上次同学会你没来，我一直很记挂你。季小姐很闲吗？艾琳她也是好心，更何况她跟你门当户对的。我今天做主，把这门婚事给定下了。以后呀，你少去招惹阮家那个丧门星。我的事情，我有你。你就是这么跟你母亲说话的吗？既然您嫌我态度不好，我就不在这碍你面。你。艾琳，别怪景琛，我会好好说他的啊。穆哥哥只是被外面的狐狸精迷惑住了，我有信心，一定能让他回心转意。你是？我是穆景琛的未婚妻季爱琳，希望阮小姐以后不要再粘着我的未婚夫。他订婚了。是。希望阮小姐知年耻。穆哥哥是凡木集团的继承人，怎么会要一个离过婚的女人？你说是吧？季小姐，我跟穆先生之间没有任何关系。如果你是来宣誓主权的，那你找错人了。我还有会要开，没时间跟你掰扯这些。如果季小姐再不离开，我就要叫保安了。你。
你这个贱女人，难怪能拿捏住穆哥哥。帅龙，我绝对不会让你把孩子给生出来。蓉蓉，怎么了？穆先生，请你自重。你要是不想结婚，我不会逼你，但你不要这样把我推开，好吗？穆先生位高权重，做我的地下情人真是太委屈你了。建议你换个床伴，所以你认为我只是你的床伴对吗？不是吗？那你解释一下，为什么你明明订婚了，却还要跟我保持这种床上关系？谁订婚了？您的未婚妻都找上门了，季爱玲，是这个名字吧？重我，我跟他没有关系。没关系，穆先生，我们的契约到此结束，以后别再见面了。穆哥哥，我，穆哥哥，你放开我，好痛！你跟蓉蓉说了什么？他又来挑唆了，我只是实话告诉他，穆哥哥，我们才是天造地设的一对，他根本配不上你。季爱玲，我告诉你，我不会娶你，我要娶的人只有蓉蓉。玩玩可以，你要想娶她，绝对不行。我喜欢谁，娶谁，是我。事情，你是穆家的人，你的一举一动都代表着穆家。娶个下堂妇，成何体统？穆家的身份又如何？如果不能娶心爱的人，这个身份就是累赘。母亲，不要逼我。哎。蓉蓉，清醒一点！你们本来就是契约关系，现在你已经怀孕了，目的也已经达到了，不应该再跟他有牵扯了。快点睡，睡完了对宝宝不好。网上说孕妇容易弱，看来是真的。给你钥匙不是让你夜闯民宅的。这么晚了，怎么还没睡？念主完了，你可以走了。蓉蓉，别赶我走，没有你我睡不着。穆景琛，我不是你的玩物，你堂堂穆先生，想要什么样的伴侣没有？为什么非要耍我玩呢？我只是在帮你。跟我穆家联姻，对你们阮氏有百利而不一害，不是吗？你说你是想帮我，那你知道我们阮氏最缺什么吗？资金、股权？错，缺上门女婿。你做得到吗？你也做得到。真的？如果你能入赘阮家，那我们马上结婚。做不到。好。我愿意入赘阮家。我愿意入赘阮家。穆景琛，你知道入赘是什么意思吧？我知道。这你都能答应？你在开玩笑吧？没有，我很认真。本来想让他知难而退，他怎么就答应了？怎么办？我不知道你对我是什么情感，穆景琛，我们从未对对方坦诚过，而且你和季小姐。我不想继续这段充满谎言的关系，蓉蓉。钥匙留下，你走吧。如果这段关系令你这么难受的话，我愿意接受。但在此之前，你明天能陪我回趟高中吗？去了以后，我有答应你的要求。你就要好好休息，明天一早我们就走。这么着急、啊？你为什么非要我陪你来学校？你会知道的。我想起来了，我以前在这儿见过你，你跟你女朋友在说话。女朋友，快看快看，三班的穆景琛。嗯，好看是好看，哎，旁边那女的是，哎呀，他女朋友，咱们学校的校花呢。原来你那个时候就跟季爱玲在一起了，这么多年了，真不容易。你又在听信谁的谣言？全校都在这么说。啊。季爱玲是学校校花，大家都在传你们是金童玉女。我
我记得当时你在学校也挺受欢迎的，如果不是你天天跟你也在一起，估计桃花也不断。你在胡说什么啊？能不能别提他？我跟季爱玲没有谈恋爱。怎么可能啊？他确实跟我表白过，但是我拒绝了。为什么？他不是学校校花吗？你凑近点，我去告诉你。因为谈恋爱影响我考大学。我哥哥。这么巧，你也会母校参观啊？你在这里干什么？今天是曲老师生日，早都约好回来给他庆生。昨晚给你发消息，还以为你不会来呢。这就是你要来学校的原因啊！既然季小姐在了，我就不打扰。哎，莫哥哥，他就是个外人，让他走就是了。你给我闭嘴！跟我说。我带你来这是想告诉你，这不是景琛吗？这么多年不见，越来越一表人才了。这位是？他是我的爱人。我不是，他才是。今天我生日，二位可不可以赏脸，一起吃顿便饭呀、啊？老师盛情邀请，我们怎么好拒绝呢？是吧？明明是我们班的事，来了个外人，真扫兴。文荣不是外人，跟你们说个秘密啊，景琛他上学的时候喜欢过一个女生。穆哥哥，原来你在那个时候就喜欢我了呀？老师，都是些陈年往事了，你就别打趣我。我不喝了，身体不舒服。怎么了？要不要去医院？小气。来，吃点菜。我我失陪一下。蓉蓉，让开。前脚刚离婚，后脚就勾搭上了穆哥哥，现在连孩子都有了。你怎么知道孩子的事情？我就是知道。婉容，你可真不要脸！孩子是我自己一个人的，跟穆景琛没有关系。穆哥哥还不知道孩子的事情？难道这个孩子不是他的？婉容，你可真恶心！跟这么多人发生关系，连孩子是谁的都不知道，你根本配不上穆哥哥。不必嘛，季爱玲，你这脑子是被僵尸啃了。不是所有人都像你一样非穆景琛不可的。我阮荣的人生，我自己负责。兜兜转转这么多年，还决定是他吗？嗯，我的心不变。不好意思，我身体实在不舒服，告辞了。你知不知道他？你敢打我？季爱玲，你不要无理取闹。他打我。蓉蓉不是无事生非的人，一定是你先招惹了他。好，你你就护着他吧，有你后悔的时候。你有什么事，我们回去再说好吗？抱歉，您的生日会还要看小贝的笑话。上学的时候，就你最让我操心；长大以后，还是这样。本来想请艾琳把这个转交给你，既然你来了，就还给你吧。你当年是想把这个送给他吧？嗯、这蓝钻。他上课的时候一直看着他分心，我怕耽误他考试，就没收了。现在也算是物归原主了。这我只在个人博客上写过，你怎么知道？之前你说你想要，穆先生的厚爱我承受不起。蓉蓉。所以你从很早就开始监视我的生活了，阮小姐。
我们在一起短短数日，你已经用各种不堪的词汇来形容我对你的感情，但你不妨想想，这么久以来我有打扰过你吗？给你造成什么困扰吗？我喜欢谁是我自己的事，没必要跟谁都交代吧。是你自己在博客上面说自己不开心，既然别人不懂珍惜，还不许我争取吗？你不也是轰轰烈烈爱过别人的吗？这也不是你亏待我生活的借口。手段是不怎么光彩，我不是圣人，没那么高的道德标准，我只要结果。我看不透你，你有太多秘密了。我没有。那你敢把你隐瞒的全部事情都告诉我吗？穆先生，你从未对我坦诚过，又凭什么要求我付出真心呢？我可以自己走，不劳穆先生。蓉蓉，根本不知道过去都发生了些什么。但你不妨想想，这么久以来我有打扰过你吗？给你造成什么困扰吗？别多想，露水情缘就够了，谁也不能再往前一步。我果然没有做饭的天赋。要是穆景琛在就好了，难道是他？喂，丫丫，蓉蓉，你能不能收留我呀？怎么了？今天刚回来，就被我爸安排去跟国内一个食品公司小开一起吃饭，是个肥头大耳的地中海。我爸已经利欲熏心，完全不顾及我的一丝感受。你发个定位给我，我现在就去接你。蓉蓉，先回去再说。蓉蓉，麻烦你了。说什么呢？你是我最好的朋友，不麻烦我，麻烦谁啊？蓉蓉，答应你的事情我一定会做，我会尽快向媒体澄清我们的关系。你慢点。叶景阳，你吃到什么味道？我才从山区回来，还没来得及洗澡。嗯、快去洗澡去。蓉蓉，这本书是谁的？你别跟我说你怀孕了。你是我最好的朋友，我不想骗你。谁的？林野的。魏女士，我郑重声明，我跟她没有任何关系。不要把他跟我扯在一块儿。那是谁？究竟是哪路神仙？这么大本事，以前上学的时候追求你的人数不胜数的。可是不管是谁，你理都不理，非要跟林野在一起。究竟是谁这么优秀，能把林野娶来？穆景琛。谁？凡木集团，穆景琛。也不熟啊，能不能编个靠谱点的？穆景琛是谁？薄情冷性，出了名的高不可攀，不信就算了。啊！快说说，你们是怎么在一起的？怎么交往的？不是交往，是交易啊！我想要个孩子，所以呢，我是金主，他是雇员，就这么简单。还有这种好事？穆家也不穷吧？怎么还出来接这种兼职？我也觉得很意外，像做了一场梦。你对他一点感情也没有？我的目的达到了，从今往后，我跟他不会再有牵扯。那这个孩子，穆景琛不知道，我会把他生下来。他姓阮，那我可以做他干妈吗？当然可以。小宝宝，你要好好长大。等你出来，干妈带你环游世界。穆景琛的联系方式，你有吗？有啊，怎么了？我想问问他还做不做兼职，怀不怀孕都无所谓，主要是想体验一下风流快活的滋味。你这么看着我干什么？你不是对他没有意思吗？大家都是好姐妹，有福同享嘛。
，不是已经断绝关系了吗？为什么我心里会这么抗拒？跟你开玩笑的，不加那趟浑水，我才懒得躺呢。我先去洗澡了。喂，小月。阮总，林氏集团突然临时召开股东大会。我不去，我不想见到那个人。阮总，您还持有林氏百分之十的股份，理论上。不是说开会吗？人呢？不这么说，恐怕都喊不到你了。你有件东西落在我这儿了，你不记得？什么东西？一本书。吴总，你来的正好。为什么他到现在都不联系？阮总半路被林氏叫去参加股东会议了。林氏。坐吧。东西呢？要不是因为那本书，是不是他催片不跟我说话？你过来呢？我这里还有些资料啊，你要不要看？不想看，东西还我。你真的不想知道那个觊觎别人老婆的人是个什么样的败类？我不想。穆景称，在我们离婚之后，费尽心思买我的花边新闻，一见我的夫妻关系，就这样的人渣，你以为他是什么好？林野。你搞搞清楚，我们是先离的婚，根本就不存在什么离间夫妻感情这么一说。我那就是赌气呀、啊，况且我跟其他女人根本就没什么。好，我林野，我以前是唐王子，但我伤害了你，我道歉。今后要打要骂都有你，我绝对不会犯这种错误。你给我一次弥补你的机会，我发誓。如果说你有半点不满意的，你可以随时喊停，我绝对。不会纠缠你。停！从你正式提离婚的那刻起，我们这辈子可能了。你真的是就只是因为离婚，就不是因为那个伪君子？能不能不要总提别人？即使没有别人，我们也不可能重新在一起了，因为我已经不爱你了。你到现在还维护他，你已经被耍得团团转了。你到底，你到底被他灌了什么迷魂汤？看来林总不是真心实意想要还我东西了，我有事先走了。红若，林野，是想要把我们最后一丝情面也撕碎了。好，欢迎回家，我帮你。怎么，转性了？今天这么硬气？我想哄你开心嘛。你快来看看，我给宝宝买了好多东西，你看，还不知道是男是女呢，买这些太早了。蓉蓉，今天的事儿对你没有影响吧？没事儿，我已经不会为了林野动摇了。不是林野，是穆景琛。穆景琛，原来你说的澄清是这个意思，也好，以后我们划清界限。新闻到底是什么？是你夫人。穆哥哥，阿姨今晚做了好吃的饭菜，让我拿这里回家呢。你是每天很闲吗？除了缠着我，就没别的事情做。人家不是想你了吗？乖，楼下，下班。好，穆哥哥，新闻已经发出去了，所有人都会知道你要跟我结婚，包括阮荣。姐，不是不会和季安妮结婚，我爱的无相娶，只有阮荣。穆景琛，我是绝对不会同意你娶一个离过婚的女人的。我这不是跟你商量，是知会你一声，我的事。还轮不到你来操心。你要还想认我这个母亲，认穆家，就赶紧跟他做个了断
你是想让我跟我爸一样，娶一个不爱的女人？从相敬如宾到互相分嘛，再到如今的陌生人，你，你就是这个态度，跟你们的母亲这么说话吗？如果您非要我在他和穆氏做出选择，我选他。你，你，你以为你今天的一切是怎么得到的？你生在穆家。你以为你的婚姻是你一个人的事吗？娄国珍凭你自己做主的吗？穆景琛，我劝你认清事实，你没有资格跟你的母亲这么说话。您说的对，我自认为接管穆氏以来尽心尽，穆氏有如今的成就也还算不错。对于我来说，我只不过是跟穆氏相互成就。如果您觉得我不再适合做穆氏掌门人，可以通过董事会重新选几个人出来，双手在这。你说什么？反正我是绝对不会允许这个女人嫁入我们穆家的。阮荣对于我来说，比我的生命还重要。他不需要得到穆家的认可。你也不要拿出祖母当年对我跑的那一套，试图来对付他。他对我很重要，请您不要逼我做出选择。您知道我的答案。穆清晨，为了他，你连我这个母亲都不认了吗？我对于您来说，也只不过是个选择。您忘了小时候是怎么对我的？怎么了？穆董，少爷生病了。生病就让沈医生过来看看，我又不是医生，我还有很多事情要处理。哦，对了，以后这种小事不用跟我说。昨晚沈医生不是过来看过了吗？为什么还在发烧？少爷的课程已经安排的很多了，已经许久没休息过一天了。吃了退烧药，退了一些，但昨晚又吐了一夜。已经退烧了，今天已经耽误了一天的课程。明天上午把老师请到家里来，把今天落下的课程补上。夫人，少爷已经病成这样了，课程是否先暂停？他停下来，别人会停下来等他吗？偷奸耍滑对他一点好处都没有。跟蓉蓉在一起，是我这辈子最快乐的时光。如果您执意走人，那儿子只能一开不见，入赘人间。你敢？你竟然这样跟你的母亲说话！穆景琛，我对你真是太失望了。我倒是要去问问阮家，是不是阮师傅不走得早，没人教养女儿，才让她年纪轻轻的就学会了在两个男人之间徘徊。蓉蓉是我日思夜想、梦寐以求的人。如果您还是执迷不悟，我得不到我想要的，您也绝对得不到您想要的。穆哥哥，你不要被那个女人骗了。又是。阮蓉那个女人，朝三暮四，一边吊着你，一边和其他男人周旋。你知不知道，她都怀了别人的孽种？你说她怀孕了？是啊，她还不让我告诉你。这个孩子来路不明。阮蓉这个女人，我看一眼都觉得脏。穆哥哥，你去哪儿？穆景琛，你你你怎么进来的？蓉蓉她真的怀孕了？我什么都不知道。蓉蓉呢？她公司有个会，开会去了。冉总，冰美式不加糖。从今天开始，我不喝美式，改喝热牛奶。阮总，你不是说冰美式是女强人的标配吗？美式给你，现在是你当女强人的时候了。啊？那怎么办呢？阮总，他就是我们今天要见的实际投资人。阮总，您一向可是守时，今天怎么这么晚？让我等了好一会儿。嗨，嗯，阮总，这是阮氏与维通公司的合作协议。因投资数额巨大，投资方要求派人入驻阮氏，全程参与目标公司的经营管理。这是文件，请你帮我一下。不行，我不同意。阮总，您一个人不同意，可能作用不大，我们会首在意。其实开不开会已经见分晓了，阮氏寻求转型。需要维通投资这笔钱，更何况阮氏已经跟文图签署了协议
，现在想后悔啊，头皮上来。蓉蓉，儿子别快。林毅，你到底想干什么？跟你重新认识。现在你住哪儿？我送你。投资人也没有资格过问我的私生活吧？离婚了，连朋友都没法做了吗？我们认识这么久，不用什么防着火吧？穆景辰，你又要干什么？这是我跟他之间的事情。为什么怀孕了不告诉我？我没有，谁跟你说的？我都亲眼看见了，是孩子的父亲，我有权利知道。穆景琛，从一开始我就跟你说过，我们之间只是契约关系，我是你的雇主，我有权结束我们之间的关系。你真的对我一点感情都没有？我怎么会对一个有婚约的人有感情？穆先生，我祝福你和季小姐。新闻是我母亲发的，我根本就不知道，我跟季爱玲什么关系都没有。我对你的私生活不感兴趣，孩子是我的，请你以后不要再纠缠我。蓉蓉，你也有被人抛弃了。你也，给我让开！我不让。蓉蓉曾经是我的妻子，以后也会是我的妻子。你这个外人，你该出去。你根本不懂得珍惜他，既然已经放弃他一次，凭什么拦着我给他幸福？你能给他幸福？不难，只要是他想要的，都能给他。穆景辰，别做梦了！要不是我跟他离婚的话，有你趁虚而入的机会，你以为他真的喜欢你？喜欢你？是吗？他从一开始为什么喜欢你？一心你不知道吗？都是你。是你抢走我的幸福，是你抢走了我的穆哥哥。只要你消失，穆哥哥就会回到我身边。吓吓他，我不是让你真正伤害他。我不想的，我不想的，是你只是让我干的。你不要走了，不要。坚持。你要是把我供出去，我会知道的。蓉蓉，别怪我，你只能是。张凯，蓉蓉是我老婆，你已经跟她离婚，你不是马上也要结婚了吗？我告诉你，这次我不会再放开她的手。来，你看看，你还嫌、啊、自己害得她不够惨吗？撞她的人可是你的好未婚妻啊，那不是你资格在说这种屁话吗？说什么？季爱玲，这件事情，我一定会给你的交代。蓉蓉，你快醒过来吧，快回到我身边。妈妈，妈妈，你醒一会儿。妈妈，你醒醒好吗？你还记不记得我们是怎么遇见的？阮伯父伯母出事当天，你在病房想偷偷跑出来，想去见他们，我就遇见了你。但那次其实并不是我们第一次见面，我们第一次见面是在伯父伯母事故现场。不
啊！蓉蓉，你醒了。你送我来医院的。啊，你一直在昏迷，我很担心。穆锦川呢？哦，呃，他有事先走了。穆锦川，你口口声声说喜欢我，却在我需要的时候离开。孩子，我的孩子呢？我的孩子怎么样？蓝小姐，根据检查报告，你并没有怀孕。怎么可能？检查报告是不会骗人的。蓝小姐，你确实没有怀孕，只是生理期而已。怎么会这样？不用，不要伤心，这可能是一个误会。你想要孩子，来，想要孩子，我们可以一起诞生。我求你了，我不是故意的。敢伤害人，我是绝对不会放过你。阿姨，阿姨，你替我求求情，阿姨。你太不了解我母亲，对于没有利用价值，她根本就不会放在心上。阿姨，替我求求情。这件事情绝对不能影响到我们伐木集团。陆潇，报警。医生。这床上的病人呢？林先生已经给他办理出院了。那他肚子里的孩子有没有事？阮小姐她并没有怀孕，没有怀孕，这是个乌龙吗？你这么年轻，身体又好，孩子迟早会有的。对了，我刚看到是林烨送你回来的，你们和好了？我是不会跟他和好的，患难才能见真情啊。你看那个穆锦琛，现在不知道在哪逍遥快活呢。来，我知道你没胃口，可是咱总要吃点东西，是不是？哇，你看，是林总亲自做的呢，其他人都没有这种待遇呢。我要休息了，请你们离开。怎么回事？可能跳闸了。这儿，我去看一下保险丝。我跟你一起去。没有消息，也没有电话。孟锦城，你真的不在乎我了吗？我说了，我要休息，不要打扰我。蓉蓉，你怎么进来的？灯是你关的。我没有办法跟你分开，蓉蓉，回到我身边。你要干什么？别说，不然我就想喝三杯，我跟你再见。好了，有电了。穆景琛，我没有怀孕。我知道，所以我们的契约还在生效中。你想干什么？你放心，我不会对你做什么。你现在刚刚恢复好，我也不会那么轻松的。先好好保证，睡觉。季爱玲，他已经在警局了。他绝对不会再出现在你面前。你今天是去处理这个事儿的吗？我绝对不会放过伤害你的。睡吧，我会一直陪着你的。嗯、今天有阿姨过来照顾你的起居。
他跟我说了你的喜好及口味，特地给你做了早饭，你赶紧下来吃吧。你等我一下。谢谢。刚听您叫他简称，您是啊，叫我苏怡就好。我一直在木家工作，看着简生长大的。简生长大过后一直独居，我也是许久没见着他了。没想到这一次他主动打电话叫我回来照顾你，看来他很喜欢你啊。暖小姐，我看着您很面熟，是不是咱们以前见过？忘记自我介绍了。我叫阮荣，父辈与穆家相识，从前也许我们见过，但那时候我还太小，记不清了。是本是阮氏集团的那个阮家吗？我听说阮家跟林氏是联姻，是结过婚了的。对，我们离婚了。不好意思，我就随便问问，随便问问。家世挺好，就是年纪轻轻的小姑娘。怎么离个婚的？哎，谢谢，我吃饱了，我还有事儿，先走了。哦，好。我让你查的事情怎么样？跟您猜测的一样，林总之前与季爱莲小姐见过面。给阮总诊断的妇科医生，我也询问过了，他承认是林总之前给了他一笔钱，让他偷换了阮总的检查报告。我就知道。蓉蓉怀孕，下一年出行，这一切都太巧合，一定有人在暗中勾引。要告诉阮总吗？不用，我会去处理的。怎么，我出的主意没用吗？先让阮蓉以为自己怀孕，让她跟穆景琛断了关系，再让季爱玲缠着穆景琛离间他俩的关系。最后让阮荣知道自己怀孕是假，伤心的时候你就登场，趁他情感脆弱需要人陪的时候，你就贴身照顾。这一套下来，我都要爱上你了。婉容的态度确实对我反复了些，是吧？我就说有用。可是他现在人不见了啊，不见了。我猜是被那个穆锦春给死了。穆锦春这个人。怎么跟兄弟抢女人？哥，你们在说我呀？穆启成，你还敢来？哎，都是兄弟，为了个女人至于吗？你们往一边去！谁跟这个卑鄙小人是兄弟了？景琛，你明知道阮荣是阿野不让人碰的宝贝疙瘩，他俩都造作多少年了？你见过他们两个什么时候真分开过吗？你现在横插一脚什么意思啊？我跟你讲一下，告诉你，你要真的喜欢阮生，就不会设计些陷阱让他去跳进去。你还以为自己怀孕，先得到再失去，你还能自由失去重心，这种痛苦，你还要让他再承受一次，对吗？你都知道了。什么是这？蓉蓉，听到了，阮蓉。这些都是我给林野出的主意，你要怪就怪我。林野，结婚这么多年，我以为我足够了解你，今天才发现，原来我根本不知道你在想什么。蓉蓉，我做这一切都是想让你回到我身边。你对我做这么恶心的事情，我真希望我从来没有认识过你。蓉蓉，我错了，其实原谅我一次。停车，我回去吧，我累了。好，我送你回家。其实今天我们疼不疼？不疼。穆景昌，你不是很会装可怜吗？真的疼的伤，为什么不说了？我以为你不在意。本来吧，不怎么疼、啊，但是你关心过后就很疼。现在说来得及吗？那我们回家，我给你上药。好。顾顾先生，你的脸色怎么了？没事，不小心磕到了。我我给你上个药吧。
不用了，我来就好。马小姐，其实一直是我在照顾的，你是千金大小姐，这事情还是我来。素姨，有阮小姐照顾我就好，你去休息吧。还有，我让你来，不是为了来招呼，是来招呼阮小姐的。好，我知道了。刚才不是说不痛吗？现在痛了，想让你疼疼吧。干什么？天还亮着呢。我也没说要干什么。蓉蓉，有你在我身边，真好。那遇到我之前呢？遇到你之前，我的生活只有工作，很枯燥。那遇到我之后呢？工作、休息、自我建筑。蓉蓉，你什么时候才肯给我一个？嗯，这么想跟我在一起吗？想，做梦都想。可是我很没有安全感，跟我在一起会很累，时间久了就会厌倦。你信我一次。目前公开我做不到，但我可以给你一个男朋友试用期，你愿意吗？如果不合适，我愿意。蓉蓉，谢谢你愿意为我迈出这一步。吴景川，是不是我让你做什么都愿意啊？虽然我是挺高兴的，但也不是理智全无，去调侃什么事？让你做生孩子的工具，你不生气？我为什么要生气？有男朋友试用期，你也不生气？我挺高兴的。怎么了？是不是觉得刚刚说的那些话是在侮辱我，心里过意不去了？蓉蓉，在我面前，你只需要做最真实的自己，不用再试探我的心意，也别再让我知难而退。相信我，我比任何人都爱，包括你自己。今天在医院，你应该知道了我有心理疾病了吧？跟我在一起会很难很累。穆锦城，你值得更好的。人再好都与我无关，我只要。那你要说话算数。从今往后，你只能是我的。阿姨，事情都这样了，不如算了吧。我不会放弃的，我一定要把他给追回来。回老宅，对，回老宅。你再说一次。已经说了很多次了。最后一次。再说最后一次。说完了，我们就睡觉，再也不睡。天都亮了，不用睡。我要你。要什么？穆景车，阮荣耀穆景车，行了吧？真不臭啊你！是不是录音了？我是这样觉得。这种事情还是能够保障性较好，万一你以后反悔呢？穆景琛，谁说你可怜兮兮的？你简直比狐狸还狡猾！手机给我！手机这么私密的东西，你什么身份？你祖宗的身份！以后能不能别这么粗鲁？这可是关你好半辈子的心。再给你一次机会，这次求你。反了你！你反了大天了你！你让你回老宅，你为什么不回来？这段时间跑哪里去了？到处沾花惹草不说，还不明不白跟蓉蓉离了婚。你是网瘾了，不需要家人了，六亲不认了你啊！我打断你的腿！你要打就打吧，我知错了。你放心，孙媳妇我一定给你追回来。这个周六我过寿，你看着办吧。
，睡醒了。嗯，王小姐早啊。怎么感觉舒怡跟昨天不太一样呢？吃完早餐，我送你去公司上班。应该是穆景琛跟舒怡说了什么吧？开始吗？穆景琛，你到底多有钱啊？我名下的资产不都让穆小姐的清单发送了吗？你怕我私藏？你们伐木集团是不是有很多市面上见不到的孤品珠宝啊？加油，卖给给你也不是不可以，但是吧，木是有条不成文的规矩，条件却苛刻，我估计你很难拿到。算了，是吗？高级货，那确实挺苛刻的。怎么了？快上班去吧。我走了。操！啊！不用，不用。呃，老爷子寿宴就在这周天，怕老人家很希望你过去。以我们现在的关系，我没有资格去参加那盛宴。阮玲两家是世交嘛，即便我们现在离婚了，老爷子也是从小把你看过的。这么多年，爷爷对我一直挺好。我们离婚，我也没有好好知会他，你是不是感到很抱歉？周日宴会我会去。阮总，凡木集团的穆总到了。这么拘谨，大家进来吧。都十二点了，还不吃饭吗？稍等一下，你这段文件下午就要用，处理完了再起。你都这么瘦了，我抱起来都硌手。谁说的？我可是完美的标准身材。是吗？我怎么不行？要不我……穆景昌，老实点。行吧，我下午还有事儿，不能去太远的地方。不远，就在食堂。现在食堂那么多人，也许外面离远一点点。我这个正门的隐患不能露面。现在食堂那么多人，也许外面离远一点点。我这个正门男友还不能露面。谁说你不能露面了？你要是不能露面，我会让你来这里。二老，都这么低三下四求你了，你要我做什么你才满意？有什么事，我跟你说，你练点手段也就方便小女孩吧。你能不能像一个男人一样光明正大的和我比试，在背后里耍什么心机小手段，算什么本事？你所谓的光明正大，就是一而再、再而三的纠缠。我听说林总投资了不少女人拍电影，也捧红了不少人，眼光确实不错。光明是光明正大的，我真想让他满意。我想。我作为他的男人，可以替他回答你。离开我他的事情，我和他都会挺满意的。我们说一次，林姐，我求你了，别再打搅我的生活。你说什么？我们这么多年的感情比不上他两个月是吗？结束了就是结束。我说过了，跟任何人没有关系。他方才就是在故意挑拨，你听不出来吗？好，乐荣，以前的我是坏，可是我绝对没有做过对不起你的事情。如果你再给我一次机会，这一切都可以去解释。我不想听。我曾经给过你无数次解释的机会，但你都不屑一顾。那现在真相是怎么样，我已经不在意了。还有，他不是别人。我不想再从你的嘴里一而再、再而三的听到你辱骂、诋毁他。
，你，你就得爱上他。是，所以别再纠缠了。你根本就不爱他，别骗自己了。你爱上一个人根本就不是这个样子。穆景山，你就是个小垃圾，你还什么也不是。吴景昭，你别盯他胡说。没关系，我们有一辈子慢慢培养感情。你在我身边就行。嗯，终于忙完了。饿了吧？嗯。走，我们去吃东西。好啊，去吃什么？去了你就知道。大晚上吃这么辣，你要是不吃，就看着我吃。不懂请客，我当然要吃辣，只是没想到你喜欢吃火锅，我也喜欢吃火锅。我没什么忌口，老手一点吧。手机支付密码是五幺七三四零。这么复杂，这密码有什么深意吗？你以后会知道的。哎，吃饱了就困。哦，对了，明天是林爷爷的寿宴。他之前一直对我挺好的，我得去看看他老人家。你什么意见？明天？嗯，怎么了？不许去。穆景昌，我一定是把你惯坏了。我是在跟你商量，不是在请示你。你现在是在跟我下达命令吗？那我要是非去不可呢？你试试。这才是你的真面目啊！专断独裁，你就是个暴君，披着羊皮的呢。倒还挺会骂人的，你想去也不是不可以，但我得跟着你一起。你真要去？嗯，你必须在我视线范围以内。你不觉得你很粘人吗？嗯，有吗？宝贝，优质恋爱都不是这样的。我有的时候真的觉得你让人很无语。太太，宴会马上开始了，就等您入席了。说了很多次了，不要叫我。你来了，进去吧，一家人都在等你了。走。我是为了林爷爷而来，请林总不要做让人误会的举动。走，爷爷知道你来要来，他很高兴。怎么了？怎么都在看着我？爷爷呢？爷爷呢？老爷子刚才一直在等你。老爷子嘛，身体不好，长期病重。他刚才上去歇气了，我带你去问候一下他老人，老人家。爷爷想单独见你，我在外边等你。阿龙来了，爷爷。龙啊，你爷爷最近身体好吗？现在挺好的，就是越老越像个小孩，都哄着点他，就什么事儿都没有了。哈哈哈哈我们这些上了年纪的人都这样。你跟阿野的事儿呢，我知道了。这是我们林家对不住你的，爷爷给你道歉。爷爷，应该我向您道歉，离婚的事儿不该瞒着您老人家。这事儿不怨你，你是一个好孩子。这事儿啊，是由那混球小子说起。阿野这混账，爷爷饶不了他。爷爷跟你出气，蓉蓉啊，你们这么多年的感情，爷爷都看在眼里。林家也只认你这个孙媳妇儿，能不能看在爷爷的份上，再给阿野一次将功补过的机会？爷爷，对不起，不能做您的孙媳妇儿，但我很愿意做您的孙女，如果你也愿意的话。圆圆，爷爷尊重你的意愿。那小子种下的恶果
由他自己承担吧。罢了，龙龙，今天你来看我，爷爷很高兴。以后有时间要经常来看一下我这个老头子，我有种知足了。您放心，以后一有时间我就来探望您老人家。爷爷，我扶你。不用了，爷爷。啊，我我先下去一下。你们年轻人，好好聊聊。如荣，爷爷跟你说什么了？你们谈的怎么样？你们的事情已经很清楚了，没有必要再打扰您爷爷了。若荣，你们不要再折磨我了。你知道这些日子没有你我是怎么过的这些日子我每天活的就像是在去行尸走肉。我已经很努力的不再去回想，可是越不去想，越是想起我们的曾经。林月，你冷静想想，我没有什么特别的，你不必非我不可。现在你只是因为不甘心，过段时间就好了。好不了，永远都好不了。二若。我记得我们第一次见面的时候是九岁，跟你缠上是十六岁，从高中到大学再到结婚，我的生命里面每一瞬间都是你让我放下，我怎么放？你教教我。林叶，别让我瞧不起你。二龙，你就当我没出息好了，我求你，我真的求你，你见识他有什么好的？去哪儿？你男朋友正找你呢。走吧。不跟我在一起，跟他就可以吧？他压根就没告诉过你们家什么情况啊！你看到的只是他想让你看到的。这样的人，你真心的把自己交给他。最后再请教你一遍，我离阮龙远一点，看看你现在样子。丧家之犬有什么的区别？早知今日，又何必当初呢？你比我好哪儿去？你要是真的有底气的话，让人觉得这么紧，你说对吗？啊！穆景超，你疯了！你是不是不想跟我有以后了？我劝你别再煞费苦心，是我的终究是你，你拿什么跟我呢？刚才是不是弄疼你了？看看。谈不谈？我刚才只是太着急了。是不是非得争个输赢？我只是气他一直缠着你，并不会真的松手。我问你，是不是非得争个输赢？不是，我是想让他认清现实，并没有觉得有错。但如果你觉得我错了，那我就是错了，我可以跟他道歉。但这跟输赢无关。你怎么可以这么想我呢？穆景超，你几岁了？他发疯，你也跟着他发疯吗？你刚才是想跟林野同归于尽，还是怎么样？我没有，我只……穆景琛，你是真的喜欢我，还是因为心里那股执念？什么意思？没什么意思，只是希望你能想清楚。我需要想什么？这次就当我每天见你，下不为例，明白吗？穆景琛，你有没有想过，你对我也许只是像争夺玩具？并不是真的喜欢我，等真的得到了，你就会失去兴趣。那你觉得什么玩具我需要这么工整？而且从里到外，你哪一点我没得到过？你说给我听听。我不是在跟你说这个。穆林琛，能不能正经一点？我没有不正经。既然你这么质疑我的心意，现在就这样，我敢用一辈子的时间来证明。你看，不用问过伯父伯母的意见吗？也许。阮柔，如果我什么都没有，你还会跟我在一起？当然，我养你。我倒是真的希望你是个拜金的穷小子，只图我的钱。毕竟感情不知道什么时候就会消失。如果你只图钱。只要我有钱，爱就不会消失。那你要这么说的话，我确实知道我差你，差一个给你养我的机会。穆总
老夫人那边，是有什么事儿吗？老夫人病重，我需要回你家一趟。这么重要的事，你怎么不说啊？我跟他没什么感情，就当公务在处理而已。顾景琛，你们家……算了，不问了。先回家吧，你想知道的，我都会告诉你的。过来坐会儿，我们聊聊。我想跟你说一下穆家的情况，或许你不太感兴趣，但我觉得有必要跟你说清楚。穆家一直以来自视甚高，所以联姻对象都是一些豪门望族，表面上看风光无限，可是权力越相当，他们争夺的和维系的就会越多，会因为结婚的一件事情不择手段。不过你放心，我现在已经有足够的能力去保护好你什么事？我先说。这么晚，是不是该自罚一杯啊？有什么事赶紧说，又看不见我会着急。他平时睡眠不好，先坐会儿。在那干嘛？我来坐会儿，都好久没跟你一块儿喝酒。酒我就不喝了，有什么事赶紧说吧。走啊，蓉蓉还不爱你喝酒啊？开车呢，他也不喜欢你。景琛，我不是个东西，我在知道他把我认成女情况下，还将错就错，又以错误的方式来证明他爱的人是。还想磨平他的棱角，将他留在我身边，证明他他的世界中心从不是我。我们从高中到大学，再到结婚，我们身边都是彼此的影子。我，我能，我能不能求你？求你把他还给我，这就不能没办法。不可以，金昌，如果我们没有离婚的话，你会跟别人一样结婚生子，不是吗？不一定非得是。林野，我要是就不会打这通电话自取其辱。你怎么知道我娶除他以外别人？你现在痛苦。无非是将你的痛苦纪念你一遍而已。你折磨他的时候，他就不痛吗？别摆副正副样子，真让人看不起。我应该谢谢你才是。穆建山，你为什么非要抄上？从小到大，有你知道的，也有旁人的。你真的以为他在你身边就是真的爱吗？你去哪儿了？婉容，你到底有没有喜欢过我？晚上去见谁了？我要是不喜欢你，就你算计我那些事儿，早就让你有多远滚多远了。再说一次。
早就让你有多远滚多远了。不是这个，说你喜欢我。穆景琛，我喜欢你。我想要做合法夫妻。结不结婚对你就这么重要吗？是，我想让所有人都知道你是我的女人，想要光明正大，也想让他们知道我的兴趣上没有问题。我不想再被男的当众表白了。<笑>男人表白了？帅不帅？什么帅不帅？被帅哥表白是好事儿，啊，不得迷死你！哎，谁在乎他们喜不喜欢我？韩若，我问你，结婚你还没回答我呢。没关系。好。你说什么？我们结婚。你同意跟我结婚了？那我们什么时候去领证？你想什么时候去？明天。有必要那么着急吗？对，就是要这么着急。行，那先说好，结了婚，我的控制欲可是很强的。无所谓，都听你的。我听说没有一个人可以笑着从男朋友的手机里走出来。还有这种说法？我就一个手机，没有别人机。我就说说而已，你非要让我看的话，那我先看相册。哎，相册的话，不太行。顾景超，你是不是很自恋，有很多自拍？还是说你保存了什么见不得人私密照？哎，完了。宝贝，咱们不看了好吗？顾景超，你不对劲，就一张照片藏着。你怎么会有这张照片？什么？哪来的？蓉蓉，蓉蓉，蓉蓉。爸爸呀，以后用这台相机给我们的蓉蓉小公主拍很多很多的照片，到时候我们就摆在家里最显眼的位置，好不好？爸爸真棒！你们两个再不走就来不及了。若，照片哪儿来的？宝贝，我们不说这个了。我警车。告诉我，那天我们的车刚好路过云浮路。前面出事故了，少爷，您稍等，我上去看看情况。少爷，看车牌号码，好像是软件的车，车头被挤压，人被困在车里。耽误你几分钟，我上去帮帮忙。软件是我儿子生的反国不行吗？是的。少爷，少爷，你别看这些。我这是看什么号码呀？我要快去帮忙啊！害怕。所以那天是你。都过去了。是你，一直是你，不是林野。都过去了。是你，一直是你，不是林野。你为什么不说？你知道你为什么不说？这么多年，我爱错了人，嫁错了人。你知道你为什么不说？你明明知道，那么多年，我把他当成了你，你，你就一步步看着我沦陷。我一开始不知道你喜欢他是因为我
，我以为你是真的爱上他了。暂时失明了，具体情况表长老师想到了之后，我再同他说。爸爸，一定要小心照看。妈妈，妈妈，妈妈，蓉蓉最乖了，好好养病，等病好了就可以见到爸爸妈妈了。阮总、阮夫人今天下葬是吗？是啊，董事长去处理阮总、阮夫人的身后事了，应该抽不开身来医院了。这么个小姑娘，这么小就没了爸妈。你去哪？我我想去找我爸爸妈妈。你爸爸妈妈肯定有事情，我就住你隔壁病房，这个时间大家都在午休，你要睡不着。我用淡雅马林姑娘故事书，我念给你听。等你眼睛好了，你就可以看见他们了。蓉蓉，谢谢。蓉蓉，蓉蓉，母亲生，对不起，我差点错过了你。你不用对不起，都是我的错，怪我。穆总陪了阮小姐一天一夜。估计都忘了穆家那边催着他回去了吧？又来了。哎，穆董，他人呢？叫他接电话。穆董，穆总他正在处理很棘手的事情。穆家出了这么大乱子，他处理什么事比这更重要？叫他接电话。完了。今天是非得得罪一个了，穆董，他现在真的不方便接电话，我会将您的话转达给他，稍后我让他给您回电话。作为自家老板最得力的左右手，可以自如面对任何场面，这点心理承受能力还是有的，还是先不打扰他爸爸。穆总，你去准备些换洗的衣物送到医院来，公事。交给我吧，穆总。穆家那边已经打来好多电话了，您要不要？不了，现在没有什么事儿，就照顾阮小姐更重要。其他的事情回公司再说吧。你怎么出来了？头还晕不晕？饿不饿？嗯。穆总，你什么时候也能对我这么温柔啊？我也跟了你很久了。你什么档次？还不快给阮小姐准备吃的？阮小姐，你想吃什么？我这就去给你买。嗯，海鲜粥。海鲜粥，穆总。不不不，就海鲜粥。我跟阮小姐吃一样。好的，老板。哎，恋爱脑啊。怎么了？嗯，你还会讲马林姑娘的故事吗？嗯。你怎么突然这么怜我？是因为我，还是因为其他的？穆锦城，你真的有让人反复爱上的魔力。你在这儿干什么？我得走啊！我还以为得在这随时待命呢。呃呃，走了。二荣啊，你刚刚对我说的话，可是要负一辈子责任，这辈子都别想要我放过你。妈，没说过的话就不用负责了。那倒也不会，你只能说。嗯，粥要凉了。嗯，好吃，陆小姐哪买的？回头问问他地址。这么好吃，给我吃一口。穆锦城，你
你不要老是演电视剧里那个油腻总裁那一套。我让喜欢的人为我吃一口饭，油腻吗？啊！你先把嘴闭上。我问你，你是不是不喜欢吃海鲜？不喜欢。那你还买海鲜？我喜欢你啊。穆总，我真的对油腻过敏。我觉得我挺帅的，<笑>我想回家了。嗯，行，那我去问问医生。如果医生说可以的话，带你回去。嗯。穆先生，冉小姐，当下的病情，我建议还是先以口服药物对症错误。我每年拿出一个亿的巨额科研经费。给我停车！我每年拿出一个亿的巨额科研经费给到你们。给我停车！穆先生，针对阮小姐频繁回忆创伤场景、惊恐发作的症状，目前一线方案还是依靠药物。其实的药物对人体伤害很大，需要我向你们赘述。穆先生，药物治疗多少都会有一些不良反应。但是为了冉小姐的病情，我们可以逐渐减量，直至停药。期间，我们还可以配合一些心理治疗、脱敏治疗来控制她的病情。吃药就吃药啊！我以前也吃过，副作用也不是很大。听医生的话没错。你怎么过来了？我又不是残了，没事儿，不要担心。医生，我愿意配合治疗。冉小姐，您的病情并不复杂，我们有信心帮助您恢复健康。也请穆先生放心，医生都这么说了，而且有你陪着我，你要有信心。困了就睡了，到了我叫你。警察，谢谢。这么客气，因为我本就不是这么客套的关系。要真想谢我的话，现在倒有个机会。是吗？穆先生名下的所有动产和不动产，包括他个人收藏的各类名贵珍品，都在这儿了。阮小姐，你只需要签字。这什么意思啊？送给我吗？嗯、想娶你，总要给出点诚意吧。这些呢，都是作为你的婚前财产。不知道作为凭你够不够？穆景昌，你已经给了我这个世界上最好的聘礼。你是在说我吗？段小姐，你的土味情话说的也不怎么。反正就是我拥有的很多了，不能要。这些都是我自愿给的，我从不做亏本的买卖。穆景深，你一定是我爸妈派你来爱我的吧？他们将他们宝贝托付于我，我会用余生好好治命，让他们放心。你这样会让我忍不住。想把你据为己有，我一直都是你的。这句没那么有你了。这么晚了还在工作，也不知道跟他在一起之前该是个什么样的工作状态。真遗憾，错过了小时候就对我一片赤诚爱意的穆景琛。从今天起，要把以前缺失的通通补给他。怎么了？做噩梦了吗？没有，你不在我睡不着，我在这儿陪着你。我会不会打搅你工作？啊？不会的。你在处理什么工作？你见过的，开会。都是老朋友了，在这儿待着。Sir, maybe we should take a break. My wife wants to stay by my side. When you understand, you will know that this is an irresistible topic from any perspective. 
，工作还开黄腔啊？去哪？我去旁边等你，还受我个的慌。睡着了，你忙完了。你不要在旁边一直撩拨我，我今晚可不能放过。你胡说什么啊？刚就睡着了。你在旁边就在撩。你干什么？要办大事，让人洗个澡。哦，那你快点回来。你干什么？不是你，我没有，我就是刚睡醒，脑子还迷糊。我知道你没有这意思，但是我也……老公，起床了。那才闭眼多久啊？那么早干什么？去领证。这天都没亮呢，林振军还没上班呢。我们早点去啊，我想做第一个。嗯、我户口本还在老宅。这个你放心，我早就想到了。你早点出发，先去阮家。这个点爷爷还在睡觉呢，你要把他气死、啊。我早就通知爷爷了，他现在应该在楼下等我呢。穆景琛。做什么事情之前，能不能先跟我商量一下？你看，啊，来那么早，门都没开。没事儿，我们是第一个到就行了。笨死了！让你早点出门不早点出门，现在我们不是第一对了。你非要打扮浪费时间了？你上厕所浪费了时间。早点出门不就好了吗？你能不能快点啊？宝贝，他对情侣在吵架。你别看。不然他们知道我们在议论他们。穆锦城，以后我们要是发生分歧、产生争执了，你一定要多让着我一点。行。新婚快乐，新婚快乐。谢谢。你还会说谢谢？今天是我人生当中最开心的一天。那为了庆祝一下，走，先吃早饭。哟，小伙子，赶紧去！哎，恭喜了，<笑>谢谢。小伙子，我告诉你啊，趁刚结婚的时候啊，多攒点私房钱。我是过来人呐、啊，不会错的。谢谢你的好意，但是我的命要送给他。还有精神标志的小伙子。哎呦，怎么脑筋有点不太正常啊？这大爷怎么去那儿了？应该是一家人吧。赶紧吃，吃完回家睡觉。还有，不许吃，我来聊聊天。不是要睡觉吗？突然不想睡了，是吗？刚领完证就嫌我烦了。胡说八道些什么？那我问你啊，你是从什么时候开始喜欢我？不知道，很早，但是有些事让我无比确定，我是喜欢你的。什么事啊？坐过来，我告诉你。我怎么有什么不好的预感？快点。你是不是憋什么坏，等着我往圈子里跳？从高一我就开始忙着你，但是你要说我什么时候喜欢上你，我确实也说不准。但是那个时候，我就喜欢你，想要得到。我好像不该说这个话题啊，顾警长，我们换个话题吧。那也等这个话题结束。有电话，快接。嗯。你觉得我会因为一个电话结束吗？人家给你打电话肯定是有急事，快接快接，快接！你最好有什么重要的事情，穆董，老夫人走了。按您先前吩咐
。秦律师已在处理后续事宜，但黎夫人与白家对股权分配一事并不满意，还在闹。知道了。怎么了？祖母去世了，故我又开始对穆家的家产动手脚。我得回穆家一趟，今晚不能。我很想带你一同回穆家，但现在不是个好时机。我不想你卷入木匠的斗争，等我处理好祖母的事情，我再带你回去。景昌，我不知道木家有什么纷争，我也不在乎木家是不是认同我。我们现在是夫妻了，我不能一直躲在你的身后。而且木家常年居住国外，我会很久都见不到你的。我想跟你一起去。好，我带你回去，但是你只能待在我住的位置，因为。我不允许你有危险。好，哥，你回来了。你在忙什么重要的事儿？你祖母临终想见你一面，打的电话你都不接。忙公司的事。你行了，你少说几句吧。你从小就不怎么关心景琛，你还指望他能对你有什么好态度？先不管这些，景琛，来坐。您回来了，看我的画。行了，让赵姨还有贾婷老师帮你看啊。好的，老爷，咱们走吧。云天啊，公司的事务再忙，也得有自己的私生活，不要耽误了终身大事。我回来也正是要向您说这件事情。我结婚了。你说什么？我说我结婚。哎哎，对方是哪一家姑娘？什么门第？哎，怎么没有告诉家里人？您认识？阮荣。阮荣，阮家那个丫头，她不是嫁到您家了吗？吴景琛，我绝对不会同意你娶了一个离了婚的女人。我已经跟她结婚，连你的结婚证，不需要你的。要是还认我这个父亲，就赶紧和他断了关系。你若这么说，我实话告诉你有方，人受日思夜想，费尽周折的代价。你儿子从未像这么幸福过。如果您非得和我这段感情的话，倒也只好平安一送。今天这个葬礼，我也并非特意来参加。我与穆家本就没什么感情，就先不谈了。只要我还在穆家一天，我就不承认他是穆家的儿媳。我绝对不允许未来穆家的继承人是他的腹中。我的孩子，只会是他所出。不过你也不必太过于忧虑。忘了告诉你，我跟蓉蓉已经商量好了，即便我们有了孩子，也归阮家。对了，你让贺家帮你做的那些见不人的勾当。我都是知道的。如果阮家出了一点点意外，我都会算到贺家和穆家的头上。所以，请您做事之前，还是反复斟酌一下吧。多安排几个人看着穆家。是，穆总。就在刚刚，公关部那边发来一个视频。动作还真快，无论付出多大的代价，我不想明天再看你这样的新闻。是，穆总。这是我跟阮蓉的结婚证，发出去。如果这样问题还没解决的话，公关部门明天也不用来。是，穆总。太太那边怎么说，不用我教你们。穆总您放心，明天之前这些一定会处理干干净净，不会有人来说。说什么？阮、啊、小姐，没什么。你怎么不在家好好休息下来？你在说什么？啊，我在想，要不我们先回国，毕竟我俩结婚还没告诉爷爷呢。小月都跟我说了，这传闻不是真的。我本来想处理好再告诉你的，我先认错了。无论媒体是否是捕风捉影，也是我这个做丈夫的失职，才给了他们机会。太太，穆总与新闻中的林氏没有任何牵扯，是吗？太太，穆总这么多年从未与任何女人有过牵扯，一心扑在工作上
，每天工作十四个小时，他哪有什么精力去沾染什么不三不四的事儿啊？宝贝，你听我跟你解释。穆景琛啊，你把我想的也太不讲道理了，我当然相信你了。网上那些什么我被抛弃的恶评，我根本不在。回家。走走走<笑>你能理解我，我很感动，但是我觉得有必要向我老婆细细解释一下，我根本就不认识什么林安娜。之前是穆家想让我跟她联姻，可是我都拒绝了。人家叫林安娜，宝贝，是不是还是很介意？我现在就给穆家打电话，让他加进来。哎呀，不用，我当然信你。嗯、阿姨。你来了，阿姨，我听说他结婚了。陈木景山，他好像比以前更开心快乐了。他结婚了。是，我当时在校园的时候，我如果没有朗诵玛丽公主的故事，他可能现在还是一个小鸟。阿姨，你我差一点就复婚了，就差一点了，但后边被我给搞砸了。我说，你先出去吧，我想一个人静会这都还残了，容容还小，你老啊，就得多多费心啊。容容，这是你林伯伯。容容这情况，医生怎么说？要不要再多观察几天？哎，医生说，还是回家慢慢的休养，兴许能好一些。是哑巴吗？哼，生气什么？不就是个哑巴吗？哎呀，你胡说八道什么？妹妹以后要跟你一起上学的，你得好好照顾她，知道吗？不行，我不想跟她一起上下学。她是个哑巴，又是个傻子，我会被人瞧不起的。混账！看我晚上回去怎么收拾你！谢谢三年二班的林燕同学为我们带来的《马林姑娘》，谢谢大家，我的表演暂时结束。没想到。随便选的故事也这么受欢迎。好，是你吗？你晚了为什么还不睡？在看什么？宝贝，嗯，发现你朋友圈背景和意思背景都是，好开心。这就开心了。我建议把咱俩结婚照发出去之后，所有人都得收藏。你们好像是不是还没拍婚纱照？回去我们就拍婚纱照，我要挂在卧室里，办公室也挂。好，我们的婚礼请所有人来见证，就定在瑞士。瑞士的雪季比较长，我喜欢雪。好。哎呀。你放我回去睡觉吧。办公室有休息室，我办公，你睡觉，不是两全其美吗？办公室的休息室哪有家里舒服啊？就是故意的。我在休假呀，还要陪你上班，你太没有良心。作为我老婆，迟早要是在丈夫的环境里过生活。哇！你现在这休息，有事的话。就不打那些电话，那些邮箱，我先去看会了。嗯。我的那本还在林野那边，没想到穆景琛也留着一本，看这个磨损程度。应该看了很多遍吧
。明明是我们先相遇，明知道你不会喜欢我，可仍抱有期待。其实已经预知结局，却还是不肯放下。蓉蓉，什么时候才能回头看我一眼？五月十七，那是我们拍高中毕业照的日子。蓉蓉，你有没有？锦你有没有看到林野？他在教室。进来。原来自己在不经意间已经伤害了他那么多次。怎么了？是不是做噩梦了？我们现在就回家。不用回家，我只是在想，如果时间能重来的话，我一定会。从小一直黏着你，穆景琛，你还有什么是我不知道的？有，我现在拿给你。每年我都会去看你。大学毕业那会儿，我看见你跟林野在一起，于是我就回到瑞士接受伐木，开始了没日没夜的工作。可我还是忍不住回去想你，于是我就曾无数次的往返，想偷偷的来看你。这些，你说的没错，暗恋是一个人的事情，甚至不必告诉任何人。我要向你道歉，能得到你的爱。是我这辈子最幸运的事。你不用跟我道歉，谢谢你给我机会再来，我才是这个世界上最幸运的人。哎，你今儿可怎么知道表嫂来了？说也不夸张。Fighting the magic in the colors of you. You're the right time. 嘿，臭小子，连这一刻都等不及了。<笑>谢谢爷爷，谢什么？我老头子在有生之年能够看到有人照顾关心我的乖孙女，这辈子也算是彻底放心了。对他的爸妈啊。也算是有个交代喽。我用生命解释，往后余生，我会尽我所求。谢谢你选择我，时间会证明你的选择不会错。穆总，进。文件放下，你可以出去了。怎么，还有事啊？啊、哦，呃，没事。这是同事们的一点心意，穆总，新婚快乐。想让我请你们吃饭就直说，何必要这么大的玩笑？这是你的作业吧？不不不，您误会了，穆总。公司规定上级不能收下级红包，我可不敢带头这么做。红包呢，我就不收了。这样。你今天代替我去请他们吃个饭，有家属的带家属，没家属的自己看着办，预算不限，地点随你们挑。是，老板，不去吗？我就不去了，我去了，他们更加的不自在。感觉咱们老板结婚后跟以前不一样了。错觉，错觉，老板只是在关于老板娘的事上格外好说话，跟工作站上边，他还是那个阎罗。对。我们可不能被一顿饭就收买了。忘了，老板可是一个不折不扣的资本家。我要吃穷这个大资本家。穆总不得民心啊！你在我心里就行。刚刚那是不是穆总？嗯，好像是的。那我们刚刚说的话，穆总也会捉弄人了。穆金昌。你老是告诉我
之前是不是你故意不让我怀上孩子？你要是这么说，我早就得跟你说一下呢。我怎么可能会这样呢？再说了，怀孕这个事情不是我能控制的，对吧？现在我们家就只有我和爷爷两个人了，爷爷年纪也大了，我就想让家里热闹一点。你放心吧，虽然我俩现在还没孩子，但是也有我呀。再说了，怀孕这个事儿，就让它顺其自然。得赶紧怀一个，这可是你说的哦，今晚一定保你满意。等会儿，你说现在都没有怀上，是不是身体原因啊？你的身体，我都让世界顶级名医都检查过了，一点毛病都没有。我说的是你的身体。我，我有没有问题？你心里不知道吗？没事，说完了，完了。哎，我还以为你会跟我说，要再生不出儿子，就把我嫂子出门呢。那可是你说的，要真生不出来，放心，我身体好的很，一定会让你儿子。来，宝贝，吃个水果。咱明天有空啊，就去医院去体检一下。体检？为什么？没什么，就正常体检而已，别太紧张。你是不是觉得我很不对劲？最近我也觉得我很反常，突然开始嗜睡，很容易困，而且做一些乱七八糟的梦。我在想，我是不是？脑供血不足啊！我以前不喜欢吃香蕉，最近突然很喜欢吃香蕉，是为什么？贫血，所以是甜。你还挺会推理的嘛，不过说的好像有点没道理。哎，明天去医看了不就知道了，对吧？嗯，看得看。怎么了？这么紧张？你紧张？你说有没有可能是怀孕吗？对。前几天刚用湿纸测过，这几天又来例假的征兆。没事儿，怀了我们就要。嗯，验孕棒没有，那应该就是没有。那个东西不准，还是等医生吧。穆景昌，你最近也很不对劲啊！白天莫名其妙的提醒我不要吃凉的，中午又到软式来监督我吃午饭，现在又说要来体检。你是不是知道什么？你有一点点变化，都知道。恭喜你们，确实怀孕了。嗯、啊，好香啊！哎，你不能再吃了，你的孕期体重已经超重了，医生让你多多注意饮食。那是我想吃嘛，那是你儿子想吃、啊，你不疼我了？嗯，这样，我给你做好吃的，但是你不要再吃这种垃圾食品，好吗？嗯，还是老公最狠。嗯。哼、嗯，你以为我就这点存货吗？这也是儿子想吃的呀，不吃了还不行吗？还有吗？没了，你等着，等我生完孩子，一定要你加倍奉还。哎呦，疼死了！一会儿陪你出去走走，医生说。这样有利于你的身体。自从有了孩子之后，你简直像个老妈子。我只希望你们母子平安，毕竟你们俩就是我的全世界。穆景城，孩子以后遗传你怎么办？遗传我怎么？我的基因怎么有效？你嘴又笨，又不会哄人开心，以后怎么追女孩子呀？
。谁说的？我不是追到你了吗？那是我让你追。是是是，多谢老婆大人。穆景琛，幸好你没有放弃，让我没有错过你